teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Bu Kasih Umas, Pak Ompi Kandil Reskrim, Kasih Unit Opsional Reskrim Bekasi Timur Yang saya hormati Pak Ali Kandil Resmob Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman media Polres Metro Bekasi Kota Pada siang hari ini atas izin Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota Kompes Pol Daniam Dani SIK MPM Kami Satreskrim bersama dengan Unit Nasional uh, Polsek Bekasi Timur Berhasil melakukan pengungkapan Kasus pencurian dengan kekerasan TKP-nya Alfamat yang buka 24 jam Yang mana kejadian ini sangat-sangat meresahkan masyarakat Terutama karyawan Alfamat yang bertugas menjaga toko Alfamat. Pada kegiatan rilis siang ini, kami akan menyampaikan pengungkapan kasus tiga curas Alfamat yang kami berhasil amankan yaitu empat orang pelaku dari jumlah enam pelaku. Jadi empat pelaku ini satu residivis dengan kasus yang sama yaitu kasus curas. Dia difonis lima tahun menjalani uh, proses narapidana selama dua tahun sembilan bulan dan baru kemarin bulan sembilan tahun 2023 pelaku inisial I keluar dari penjara dan sebulan setelahnya pelaku dan teman-teman lainnya ini melakukan tindak pidana curas di Wilkum Polres Metro Bekasi Kota ada tiga TKP di Wilkum Polres Bekasi Kabupaten itu ada lima TKP dan satu TKP di Wilkum Polres Bogor Kabupaten. Modus operandi pelaku, para pelaku berjumlah enam orang ini melakukan curas dengan sasaran minimarket Alfamart yang buka 24 jam. Mereka mobile berkeliling mencari target toko Alfamart yang buka 24 jam di daerah yang sepi. Ketika toko Alfamart itu sepi dari masyarakat dan pengunjung, Para pelaku melakukan aksinya dengan melakukan uh, tindak pidana curas, yaitu dengan cara menodongkan sajam, yaitu dua buah celurit yang sudah kami amankan, dan juga menodongkan diduga senpi yang juga sudah kami amankan. Ada dua pucuk, yang satu rakitan, satu senpi mainan, yaitu senpi yang berbentuk korek api pada saat para pelaku melakukan aksinya dengan mendorongkan sajam dan senpi kepada karyawan toko, toko Alfamart mereka menyandra para karyawan dan mengambil uang di perangkas maupun di kasir setelah mereka mendapatkan uang cash mereka juga mengambil barang-barang yang ada di toko Alfamart, yaitu berupa rokok dan barang-barang lainnya. Kemudian mereka meninggalkan langsung lokasi TKP. Dari hasil penyelidikan kami, para pelaku ditangkap pada hari mana ini dia? Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember sekitar pukul 17.00 di Cafe Happy One Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi. Mereka ditangkap sejumlah empat orang yang dua lagi berhasil kabur inisial V dan M. 
Yang saat ini kami sudah terbitkan DPO terhadap dua pelaku yang kabur tersebut. Pada saat itu keempat pelaku berhasil kami amankan, kemudian kami lakukan pengembangan. Pengembangan untuk mencari barang bukti. Barang bukti yang mereka gunakan pada saat melakukan tindak pidana. Yaitu senpi, sajam, bibit sepeda motor, dan uang serta rokok. Dari hasil pengembangan barang bukti, awalnya para pelaku mengatakan ada di di salah satu kontrakan yang mana tempat mereka tinggal. Akan tetapi kami setelah kami pergi ke sana ke lokasi kontrakan tersebut nihil ditemukan barang bukti. Kemudian para kami terogasi lagi para pelaku di mana barang bukti yang disembunyikan. Dia, para pelaku mengatakan dibuang di sungai tepatnya di jalan di jalan kali CBL Kabupaten Bekasi. Saat itu tim langsung mencari uh, barang bukti. Sesuai dengan keterangan yang dibilang katanya dibuang di sungai di jalan CBL. Pada saat anggota melakukan pencarian barang bukti, kedua pelaku inisial I dan uh, I dan D, inisial I dan E, berupaya melakukan perlawanan kepada petugas dan berupaya merebut senjata api milik anggota. Saat itu anggota salah satu anggota memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan mengarahkan tembakan ke arah kaki kedua pelaku sehingga mengenai kaki pelaku. Saat itu juga langsung situasi dan kondisi kembali normal dan para pelaku tidak melawan lagi. Selanjutnya kami lakukan interogasi kembali kepada kedua pelaku tersebut di mana dilakukan penyimpanan bibit senjata api. Terakhir diketahui disimpan di rumah salah satu DPO yaitu inisial V. Di situ kami dapatkan semua barang bukti. Ada tajam dua buah, senjata api dua buah, uang sebesar 800.000 hasil dari curas, kemudian dan rokok jadi BBB semua ini kami amankan dari kontrakannya pelaku inisial V yang mana saat ini masih dalam pengejaran dan kami juga sudah terbitkan DPO Kemudian di lokasi atau di TKP Curas Alfamat di Wilkum Kota Bekasi ini ada tiga TKP yaitu TKP di Alfamat Taman Harapan Baru Medan Satria, Alfamat di Jalan Dewi Sartika di Kelurahan Margahayu dan satu lagi Alfamat di Pangeran Jayakarta. Terhadap keempat pelaku diterapkan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Demikian paparan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di Wilkum Polres Metro Bekasi Kota yang mana dilakukan dilakukan pengungkapan ini oleh tim gabungan yang terdiri dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan unit reskrim Pol Polsek Bekasi Timur dan juga di backup oleh tim Saib, tim Siber Krimsus Polda Metro Jaya. Demikian paparan pengungkapan kasus 365 TKP Alfamart. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Itu senjata pelaku dari mana itu? Senjata rakitan itu? Ya, ya. Uh, untuk senpi rakitan itu didapat dari 
pelaku inisial V yang saat ini masih dalam pengejaran dan sudah kami terbitkan DPO. Untuk amunisinya nihil kami temukan. Jadi hanya senti rakitan. Ada lain? Iya. Iya benar sembilan. Ya. Iya terima kasih. Jadi setiap melakukan aksinya mereka tidak secara keseluruhan tidak bernama. Ada nanti di TKP yang di tiga TKP di Wilkom Bekasi Kota itu empat orang. Empat orang pelaku mereka sekali main, sekali main sesuai dengan rekaman CCTV juga yang ada di Alfamaret seperti itu. Kalau di tempat lain saya kami masih koordinasikan dengan Kasat Reskrim uh, Polres Metro Bekasi Kabupaten. Sudah kami uh, konfirmasi ke sana untuk TKP lagi. Ya contohnya seperti di TKP. TKP ini, TKP Alfamat Dewi Sartika Mereka berhasil mengambil uang 1.800.000 dari kasir Karena pada saat itu uh, Kunci berangkas Tidak ditemukan Dan ada upaya perlawanan dari Karyawan Alfamat Karena karyawan Alfamat Melakukan perlawanan Sehingga karyawan tersebut dibacok oleh pelaku Kebetulan yang bacok itu yang masih kita kejar, inisial V Yang kita sudah terbitkan di BO Itu luka bacok di empat, empat titik Di leher, di lengan Di lengan kanan Lengan kiri sama kaki kanan Seperti itu Yang mereka lakukan uh, Tindak pidana ini Yang melakukan peng, kekerasan terhadap karyawan Hanya di TKP Alfamat Dewi Sartika Untuk di Wilkom Polres Metro Bekasi Kota Nah, jadi untuk sedikit tambahan rekan-rekan, jadi mereka ini komplotan pemain 365 Alfamart ini, mereka melakukan sudah tiga bulan terakhir. Ini mereka memang awalnya uh, awalnya dari saudara I yang residivis, kumpul-kumpul, uh, baru mereka mengutarakan. Ini kita coba yuk, rupanya berhasil mereka satu TKP berlanjut ke TKP selanjutnya. Ini itu mereka lakukan selama tiga bulan terakhir ini. Jadi mereka kelompokan ini memang pemain tiga khusus pemain tiga enam lima Alfamart yang buka dua puluh empat jam. Tapi untuk otak memang iya dari residennya ya, dari otaknya itu dia dari yang iya iya. Tapi setelah setelah kami interogasi dia tidak mengakui secara jelas, namun katanya kumpul berempat. Pada saat itu, termasuk yang residivis.